欢迎来到频道 Daily Star News， 订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：赵丽颖火爆连连，野蛮发展要传播，流量开花变难。赵丽颖，一九八七年在河北廊坊的一个小地方被带入世间的，尽管她没有太多的题材和演技准备。但凭着自己的能力和一些因果报应，他有效通过了2006年万岁搜星冯小刚冠军剧集的后果，更有效地进入媒体渠道，开始了媒体渠道的争夺战。刚开始的时候，赵丽颖的人品基础极其基础，并没有过多的团结资产。这样一来，赵丽颖的演戏街真的是懂事的，点点滴滴。现在你也可以看一下赵丽颖的爆款，基本都是一贯的。一，二零一一年综艺节目《新精灵公主》热播，赵丽颖饰演的七儿一开始就受到了无数观众的喜爱。二零一三年也是第一次在热播剧《陆贞传奇》中担任主角，正是让很多人对赵丽颖这个圆圆的包子脸彻底迷恋，名气也随之扩大，荣获“光鸟女神”称号。大约在同一时间，还有合奏玄幻剧《追鱼传奇》和装扮情感片《宫锁沉香》。二零一四年的偶像剧《姗姗来了》同样为他积累了大量的恶名。可以说，到现在为止，赵丽颖在老合奏剧和现代剧中都演过角色，而且剧化异常开放。二，此外。真正让他在八十五朵花开媒体打下基础的是二零一五年热播的仙侠剧《花千骨》。该剧不仅确立了中部地区周播剧的评价标准，还引起了热潮，无数玄幻剧和大 IP 剧集。赵丽颖一度跻身前沿开花。二零一六年电视剧《老九门家喻户晓》《青云志》同样引起了不小的轰动。可以说，赵丽颖现在的流量异常庞大。通过这种方式，他同样依靠自己的流量粉丝来继续在媒体中获得稳固的牵引力。可以看出，赵丽颖整体在媒体上一直很活跃，无论是结婚、生子还是分居，都没有过分影响她的职业。事实上，由于这次宝贵的经验，赵丽颖的遭遇也更多了，整个人也同样表现出完全不同的东西。赵丽颖作为流量绽放。作品的评价和演技是有保证的。不管怎样，其实可以看出，他在方方面面都在逐步转变，在各个领域调查工作，尝试对角色进行广泛的理解，并被呈现在各种类型的戏剧中。这样的改变是一段艰难的经历，但总体上对赵丽颖的拉长提升和路人的收藏是有帮助的。演技绽放这个名字对他来说不是点缀。02。这是王一博在跳跳方面的第一名，稳坐剧场版主力三强，声望不减反增。尽管无数人吐槽这是第五次跳臀，但拥有巨额流量 IP 的 UNIQ 王一博，知名度依旧非常高，从来没有掉出过前三。最近基于网络的戏剧表演排名，由此不难看出，王一博对 h i p b o u n c e 给予了多少帮助，从赞助到无所不在。王一博无疑将最有名的岁月献给了跳跳，并再次将其从圈子中拯救出来，推动了跳跳的曝光和进步。这项特色运动对普通人来说是天生的，它让每个人都感受到了跳臀的灵魂和文化，带来了运动的乐趣。这个颜值很高，同时王一博还被授予了中国顶级舞者的推广大使，也证明了自己的街舞实力，给很多街舞者带来了火。让这个行业逐渐火了起来，得到大众的认可和关注。都说心流是原罪，但心流的好处也是无穷无尽的。这就是街舞从一开始就受到了众多街舞爱好者的关注，并且能够成功走过五年，不仅是因为街舞节目的定点吸引人，还因为街舞的爱好、明星艺人的参与等等。都说街舞的巅峰无疑是第三季，扩大推广面。让所有人都开始知道，队长的专业度也是迄今为止搭配的最高境界。有许多出圈街舞作品，街舞大师的辛勤投入，都让街舞飞速发展起来。到现在第五季，开启了新模式
，主打新生代舞者，传承创新，青春活力。由于赛制的变化，各种限制，导致这一季街舞备受争议。的确，第五季创下了五季以来的最低关注度，豆瓣评分低至 6.8 分，让人难以满足。新生代的舞者在太多的同花舞中逐渐未能脱颖而出，个人对战、队长领衔对战等经典环节一刀切，连跳舞的机会都没有。到底是这样的一场演出，但是街舞爱好者的庞大基数还在。同时，从热火的四位队长中，我们也发现王一博一直都在街舞热火的中心，自然街舞关注度始终不低，即使在网络综艺榜上，势头依然迅猛。相信很多人都在奔向王一博，毕竟前三四季街舞带来了不少好感。王一博的专业解说与舞者的互动，各种舞蹈的适合度都让人印象深刻。可惜在这一季的街舞中，我们发现为什么新生代的舞者并没有脱颖而出，带链接的队长不见了，与舞者的互动也不见了，无法分担热度和流量。对舞者来说，过多的起舞，让新一代舞者的实力难以呈现。自然关注度降低。王一博这几季跳舞的机会很少，连专属舞台都没有，显然剩下的就是评论和贡献各种表情，多和导演和主持人互动。顺带一提，让汪晨晨导演火了。流量和热度用在对的地方，会带来无限的可能。很庆幸的是，王一博把自己的流量放在对的地方，在综艺爆棚后的街舞是一件很庆幸的事情。那么，街舞第五季即将迎来大结局，一十月二十九日在澳门直播。这也是王一博今年公开与大众见面的机会，让很多人期待他的舞台如期而至。零三，网评女艺人造型巅峰，古装剧《赢麻》，迪丽热巴、杨幂同剧。演员其实是一个可以体验各种生活的职业。因为在不同的剧本中，需要在拍戏的过程中体验不同的生活，才能完全融入角色，这样才能塑造角色，给人留下深刻印象。不同的角色也会有不同的长相，很多演员都是多才多艺的，能做千面，尤其是一些剧中的复古脸演员，他们在不同的作品中完全不会让大家有什么脱场的感觉。近日，有网友评选出女艺人造型巅峰。上榜的几位女艺人都是非常熟悉的女星，她们的巅峰造型都出自古装剧。古装剧的颜值还是很特别的，比起现代剧，它会有一个特殊的滤镜。这几年我们其实对古装剧的颜值和古装有很多争议，很多网友都觉得现在的古装剧越来越单一，古装的配色也很常见。但是网友们都选择了这些女星的巅峰造型，都各有特色。而且他们出演的这些作品在播出的时候热度也是非常高的。在网友盘点的女艺人包括杨幂、迪丽热巴、杨紫、赵丽颖，其实都想哈。看来古装剧的造型是需要一定优势的。杨幂和赵丽颖多年来都是通过古装剧走红的，也出演过很多古装剧。作为八十五花的两人，可以说是撑起了古装剧的半边天。两人目前都在拍摄新的古装剧，明年古装剧市场将迎来又一场神战。这次杨幂的巅峰造型是《三生三世十里桃花》中的白浅。这部剧在刚开播的时候就非常火爆，颜值也很高。此次上榜的还有本剧中迪丽热巴的《凤九》，虽然都是狐族的女儿，但性格却截然不同。迪丽热巴在这部剧中的表现非常受欢迎。随后，迪丽热巴出演了《枕上三生书》。这一次，赵丽颖上榜的巅峰角色是千金国君。这个角色是由何冯绍峰合作主演的电影。赵丽颖出道以来出演的很多作品都是大女剧。出道以来，赵丽颖出演了多部大型女主剧，其中不少被冠以女主角的称号。赵丽颖的很多作品都包含了仙侠题材和女战士设定，所以剧中也有大量的打斗场面。赵丽颖的体型比较娇小，但每一个打斗场面的动作都让大家觉得线条流畅，可以爆发出强大的威力。杨紫此次上榜的角色是香蜜，沉沉烬如霜中的金秋。这些年，杨紫一个接一个的尝试了很多不同的角色。
。从童星出道的他，很快就撕掉了这些标签。这部剧对杨紫来说还是很重要的。这部剧播出后，杨紫已经连续两年签约成为爆款暑期剧。看到如此千载难逢的盘点，不禁感叹女艺人的颜值真的是千差万别。而能够真正扛起古装剧到现在的，还是八十五。九零后的小花，除了上榜的这些角色，还有很多非常经典的角色。也正是因为这些女艺人有足够的纪律性，才能把这些漂亮的角色留给大家。